Bonjour à tous et bienvenue Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce lundi 2 juillet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Thierry. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de cette analyse en direct. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et ce sera du côté de l'Italie que ça va commencer avec à 9h45 l'indice market PMI manufacturier. On retrouve ensuite donc cet indice aussi côté allemand à 9h55 à 10h côté zone euro. On aura notamment le même indice market PMI manufacturier, taux de chômage de retour en Italie à 10h notamment, 10h30 côté britannique, ce fameux indice aussi market PMI manufacturier. À 11h, on retrouve le taux de chômage de la zone euro, donc données importantes bien sûr. 15h45 par la suite pour démarrer l'après-midi, côté US, on aura aussi cet indice marqué de PMI et notamment les dépenses de construction à 16h côté US et on retrouve donc cet indice central ici, ISM manufacturier PMI côté US. Donc pas mal de données au cours de la journée à surveiller. Je vais en profiter pour rappeler les changements qui interviennent avec la régulation de l'ESMA, hein, donc effet de levier de 30 maximum sur les perforex forex majeurs, 20 sur les perfs mineurs exotiques et CFD indice et or, notamment différentes offres entre un client professionnel et client particulier. On a un changement de catégorie qui intervient, euh, qui n'intervient justement pas de manière automatique, hein, donc il faut faire la demande. Et ici, ce sera effectif à partir du 30 juillet 2018 chez Admiral Markets. On retrouve ici les différences, donc principalement autour de la restriction des effets de levier et de la protection des soldes négatifs. On passe maintenant au support et résistance de la journée. On démarre avec les indices européens, comme d'habitude, un CAC 40 CFD, pour l'instant avec un support aux 5230, 5200 par la suite et les 5165 juste derrière. On retrouve des résistances plutôt du côté des 5265, 5300 et 5335. Du côté de l'Allemagne, avec le DAX 30 CFD, premier support visible aux 12050, suivi des 11900. 25 et des 11 800, donc vous le voyez, on se rapproche du niveau clé des 12 000, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 12 160, 12 265 et 12 320. Sur le marché américain, avec le Dow Jones 30 CFD, on a des soutiens dans les 24 100 pour démarrer. On retrouve ensuite les 23 980 ici, et 23 780. Donc vous voyez aussi possibilité de descendre sous les 24 000. Des résistances et obstacles à la hausse au-dessus. Donc sur les 24 175, 24 270 et 24 380. Sur le Nasdaq 100, CFD, on obtient maintenant des supports à partir du niveau clé psychologique toujours des 7000, hein, on retrouve en, en dessous donc les 6965 et notamment les 6920. Du côté des résistances, on a toujours cette petite zone 7050, 7025, on retrouve ensuite les 7080 et 7120. Du côté des matières premières, avec l'or pour le gold CFD, premier support sur les 1245, 1240, 1235, des résistances et obstacles à l'os plutôt sur les 1250, 1255 et 1260, donc un or euh, qui continue de descendre, tandis que le pétrole WTI, CFD, quant à lui, a bien euh, augmenté, support maintenant présent sur les 73,40, 72,50 et 71,85, des résistances à partir des 74,30, 75,40 et euh, notamment les 76,30. Donc on passe maintenant sur le Forex, la paire euro-dollar, notamment des soutiens qui interviennent à partir des 1,1635. On a notamment ensuite, pardon, hop, on revient en arrière. Voilà. Sur les 1,16 à un niveau euh, psychologique, les 1,1560, des résistances à partir des 1,1670, 1,1725 et 1,1790. Du côté des crypto-monnaies, avec le Bitcoin BTC CFD, premier support aux 6150, suivi des 5975 et des 5720. Donc vous le voyez ici aussi, possibilité de descendre sous le niveau clé des 6000, des résistances à partir justement maintenant ici des 6350, 6600, 6800. La crypto-monnaie du jour, ce sera le Bitcoin Cash, BCH, USD, CFD, avec des supports à partir des 715, 660 et 600, des résistances plutôt du côté des 770, 830 et 900. Donc on passe à l'analyse graphique MT5 immédiatement. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Marquez MetaTrader 5, édition suprême, le mini terminal ici présent à droite et un graphique CAC 40 en unité de temps H4. Ce graphique qui nous permet donc de remarquer toujours hein, les pressions vendeuses bien sûr ici sur le CAC 40 avec des moyennes mobiles plutôt à la baisse en configuration baissière, pente baissière, le mini terminal dans le rouge hein, sur la tendance, le momentum et la force et des tests ici de la zone des 5265, on va le voir sur les unités de temps 
euh, plus petit hein, déjà qui voilà se transforme déjà en résistance avec une clôture suite ici donc à un gap baissier. Donc on va actualiser nos scénarios, c'est tout simplement une poursuite possible hein, sous les 5265 en direction des 5230, on va avoir bien sûr des niveaux intermédiaires, et si jamais on réintègre cette zone de range hein, assez large entre donc, ces deux niveaux, les 5365 et 5265, on pourrait avoir de la réintégration, plus de consolidation à l'intérieur de cette zone. On va passer donc d'un graphique M30 qui est fortement baissier aussi, momentum négatif for, et force ici juste positif, un graphique 5 minutes où je vais rajouter les derniers points bas et haut et on va retrouver des niveaux intermédiaires donc justement ici on retrouve le niveau intermédiaire support ici des 5250 suite donc à la poursuite ici si on rejette encore donc ce niveau des 5260 on a déjà un niveau en direction des 5230 sur les 5250 à surveiller et en cas de réintégration on aura aussi des 5285 donc sur le chemin en direction des 5300 à surveiller sur ici le CAC au cours de la matinée on a déjà casser les derniers points bas, donc on a aussi des signes d'une poursuite possible à la baisse, alors qu'on a une tendance à un momentum négatif. Sur le DAX 30, ici, on est aussi sous le niveau clé des 12 400, volonté de poursuivre à la baisse, donc suite au croisement des moyennes mobiles, ici, configuration baissière, pente baissière aussi, et un mini terminal dans le rouge, hein, sauf au niveau de la force. Sur le graphique horaire, ici, on est déjà en train d'essayer de confirmer une cassure sous les 12 160. Ici, après donc de multiples tests, on réessaye ici, suite aussi à un gap baissier, de casser et de poursuivre à la baisse. Donc, on va actualiser nos scénarios, ça va être de la poursuite baissière en direction possiblement donc des 12050 et si on repasse un petit peu au dessus on pourrait continuer un petit peu de trader en range dans cette zone ici avant de se décider à repartir à la hausse ou à la baisse mais vous l'avez vu la tendance de fond est plutôt à la baisse donc on va favoriser bien sûr cette poursuite ici on a des niveaux intermédiaires à surveiller avec notamment en résistance les 12200 et ici sur le chemin en direction des 12050 les 12100 niveaux quand même important à surveiller niveau intermédiaire ici un graphique M15 si je rajoute les derniers points haut et bas voilà. Donc, voilà, qui ont du mal à se dessiner sûrement suite au gap pour l'instant. On a de la tendance, donc baissier un momentum négatif et très certainement un futur test des 12160 peut-être pour continuer justement dans le principe de la poursuite de cette tendance baissière. On passe maintenant sur les marchés américains, Dow Jones 30 CFD, ici aussi sous un niveau majeur de résistance, les 24 380, tendance baissière, momentum négatif, force positive, et ces moyennes mobiles qui sont croisées à la baisse, une volonté sur la bougie ici, euh, journalière actuelle pour l'instant, de continuer à la baisse aussi. Graphique ici horaire, on retrouve donc la cassure des 24 175, le test actuel du niveau intermédiaire des 24 100, ça va tout simplement tout simplement pardon être ce type de scénario là au cours de la journée possible cassure en dessous ici je vais rajouter voilà les points bas et haut on a cassé les points bas tout de suite après on a cassé 24 175 possibilité si on casse bien sûr les 24 100 d'aller sur les 23 980 ici si on réintègre un petit peu voilà on va peut-être on va peut-être être un peu plus prudent j'ai envie de dire ici on pourrait être un petit peu en range en train de se décider si on peut casser ou si on va poursuivre à la baisse ici. Donc on va laisser ce type de scénario dans le cadre d'un graphique horaire plutôt baissier, donc en favori de la baisse bien évidemment. Sur le Nasdaq 100, on a le test du niveau clé des 7000, on a des moyennes mobiles toujours en configuration haussière, même si on a un resserrement qui est en train de se faire et une pente un petit peu plate sur la 50 période et une pente baissière carrément sur la 20 période. La tendance donc est encore un petit peu à la hausse tant qu'on n'a pas confirmé la cassure des 7000. Sur un graphique horaire où je vais rajouter les points et bas, les points bas sont cassés en accord avec le niveau intermédiaire des 7025. On réalise le test actuellement des 7000, donc à surveiller cassure en dessous bien sûr. On va actualiser comme ceci, scénario possible en direction d'un test du niveau intermédiaire support des 6965 et rebond possible bien sûr jusque dans cette zone compris entre les 7025 et les 7050 si on n'arrive pas à casser le support majeur. Sur le gold, donc pour l'or, hein, le gold CFD, graphique journalier, toujours forte pression euh, baissière, tendance dans le rouge, momentum négatif, force positive, et donc des moyennes mobiles toujours en configuration baissière. On est sous le niveau ici clé des 1255, on va aller voir en graphique horaire, on a 
donc ce canal à peu près hein, donc testé côté extérieur ici on a essayé de le casser à la hausse mais on s'est heurté au, demi, au 1255 pardon on a réintégré ce canal et maintenant on casse même sous les 1250 donc du côté des scénarios de poursuite c'est à la baisse dans le cadre de cette pression euh, dans cette tendance assez vendeuse en direction des 1245 en accord avec la partie basse du euh, canal ici donc baissier si jamais au contraire, donc on n'arrive pas avec ce type de scénario en poursuite de la tendance et qu'on s'arrête un petit peu avant, on pourrait réagir, mais on aura des réactions haussières uniquement intéressantes si on arrive à repasser comme ceci au-dessus déjà pour aller tester cette résistance majeure. Donc je vais laisser tout simplement ce scénario comme ceci. Il faudra faire attention à la barre haute, hein, tout simplement du canal baissier ici sur un graphique horaire qui est en tendance baissière, momentum négatif et force ici négative sur l'or. Du côté du pétrole, vous le voyez ici, hein, forte tendance haussière, très belle hausse euh, ici assez récente en direction des 72,50, on les a cassés, donc ici c'est un niveau majeur journalier bien sûr maintenant en support, on a un mini terminal dans le vert au niveau de la tendance momentum et force, des moyennes mobiles qui se sont croisées à la hausse. En graphique horaire, on va s'apercevoir maintenant donc on travaille dans le nuage des moyennes mobiles, légèrement au-dessus du support des 73,40. Donc le poursuit, euh, le scénario pardon, de poursuite de la hausse, c'est celui-ci en direction des 74,30 hein, pour un nouveau test après les tests ici précédents. Et bien sûr, si on passe sous le nuage des moyennes mobiles ici, on pourrait euh, retracer en direction des 72,50. Ici, je vais mettre les derniers points en bas et vous le voyez, on est retenu pour l'instant sur des derniers points bas sur la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. On pourrait se diriger vers la partie haute des derniers points hauts dans le cas de de la poursuite de cette tendance sur un graphique horaire haussier, momentum négatif et force positive. Sur l'euro dollar, on est toujours entre la zone de résistance majeure des 1,1845 et le support majeur des 1,1525. Donc dans cette large zone qui commence à consolider, on a euh, des pressions vendeuses dans la tendance baissière, momentum négatif, force négative et des moyennes mobiles qui sont quand même toujours à la baisse. On n'arrive pas à générer des points bas de plus en plus bas, mais on réalise pour l'instant des points hauts de plus en plus bas. Donc on est quand même plutôt dans un billet fortement baissier, même si on est en train de consolider. Sur un graphique horaire, on va s'apercevoir voilà ici donc on avait cette oblique baissière hein, qui fait appel donc à un test hein, déjà dans le passé des 1845 un autre test ici près de la zone des 1725 et maintenant ici on est non loin donc des 1670 et notamment du support des 1635 donc ici on s'aperçoit qu'on vient retester côté extérieur cette oblique baissière en accord avec les 1635 donc ici on pourrait avoir euh, du rebond hein, bien sûr en direction du test rapide de la résistance des 1,670, une fois de plus avec les derniers points ici. Alors voilà, dernier point haut situé pour l'instant sur les 1,691 à surveiller. Et scénario baissier, si on casse et qu'on repasse sous cette oblique et sous les 1,635 en direction du support des 16 niveau clé et psychologique sur l'euro dollar, c'est le niveau à observer des 1,635 pour voir ce qui s'y passe. Donc ici on a un graphique horaire plutôt haussier sur le mini terminal pour l'instant. On a réalisé un sommet ici, donc plus haut que le sommet précédent. Pour l'instant, on n'a pas de points bas, plus bas que les points bas précédents. Donc, possibilité de rebond, de retest déjà des 1,670 sur l'euro dollar. Sur le BTC USD CFD côté crypto-monnaie, on est toujours à la baisse ici, ça se voit bien. On est en train de tester la, la moyenne mobile exponentielle 20 périodes hein, sous le niveau majeur des 6600 résistances. Tendance baissière, momentum négatif, force positive et des moyennes mobiles qui confortent donc ce scénario de poursuite de la baisse. Sur un graphique H4, on s'aperçoit maintenant qu'on s'est heurté tout simplement à la résistance majeure des 6350 ici. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-dessus. On a eu un croisement des moyennes mobiles et on a un ton plutôt haussier puisqu'on a réalisé ici des sommets plus hauts que les sommets précédents. Donc, on est en train d'essayer de revenir un petit peu du côté de la hausse, mais il faudrait confirmer au-dessus de ce niveau intermédiaire de résistance des 6350. On va avoir ce type de scénario donc en détail, bien sûr, voilà, sur un graphique horaire tout de suite, mais on a ici donc une tendance haussière, momentum positif, force négative sur le mini terminal. En graphique horaire, on est en négociation aussi ici dans un triangle, euh, dans un triangle, excusez-moi, dans un rectangle baissier. Donc pour l'instant, on a eu de multiples tests hein, sur la partie supérieure, de multiples tests sur la partie inférieure, et on continue de négocier à l'intérieur. Donc si je rajoute les derniers points et bas, on a ici une confirmation en attend de la cassure à la fois donc de la borne haute du canal baissier, du niveau des derniers points et de ce niveau intermédiaire de résistance des 6350 pour un départ possible, si bien sûr on confirme la cassure de ces trois éléments à la hausse. Sinon, on continuera de négocier dans ce triangle, dans ce décidément, excusez-moi, dans ce rectangle baissier, comme ceci, 
pour aller possiblement tester les 6150 supports une fois de plus. Donc voici pour le Bitcoin. Ici, on va voir le Bitcoin Cash, BCH, USD, CFD. On a réagi sur le support majeur des 660. On est toujours sous la partie importante de résistance des 830 hein, dans un contexte baissier sur les moyennes mobiles et notamment sur le mini terminal. Sur un graphique H4, ici, on se rend compte aussi qu'on a eu pas mal de réactions hein, sur le niveau clé de résistance des, 7000, des, 7000, des 770. Et du coup, on va actualiser un petit peu les scénarios, mais on va surtout aller voir aussi ce qui se passe en graphique horaire tout de suite ici. On a un graphique horaire, vous allez le voir aussi, avec donc un mouvement correctif dans un canal en direction du support intermédiaire ici des 715. Donc on va avoir ce type de scénario, il faudra bien sûr faire attention aux bornes hautes et basses hein, du canal. Ici, je viens de rajouter les derniers ponts et bas. Donc ici, on réagit peut-être déjà un petit peu sur les 715, hein, mais on aura plus de confirmation en cas de cassure de cette optique des derniers points hauts pour l'instant qui sont ici en direction de la, de la résistance des 770. Plutôt scénario de poursuite à la baisse, mais il faudra faire attention ici à cette oblique baissière qui représente la borne basse du canal baissier, ici en direction possiblement des 660 supports majeurs à l'heure actuelle sur le Bitcoin Cash. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner, à retrouver de plus amples analyses au quotidien et notamment les replays de nos séances de trading en direct. Je vous retrouve cet après-midi pour une analyse crypto-monnaie hebdomadaire à 14h30 et je vous invite bien sûr à vous rendre sur le site internet admiralmarkets.fr pour voir et euh, tout simplement consulter euh, toutes les informations qui sont à votre disposition. Il y en a qui nous dit merci Jérémy, merci à vous d'avoir été présent du coup ce matin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Passez tous une excellente matinée, une excellente journée.